నెక్స్ట్ మన టాపిక్ వచ్చి ఫార్మస్యూటిక్స్ వన్ ఫస్ట్ ఇయర్ డి ఫార్మసీలో మనకి సైజ్ సపరేషన్ గురించి ఓకే సో సైజ్ సపరేషన్ అనేది ఒక స్పెషల్ టెక్నిక్ అనమాట సో దీంట్లో ఏంటంటే పార్టికల్స్ ని సపరేట్ చేసి ఒక స్పెసిఫిక్ సైజ్ ప్రకారం సో దీన్ని ప్రాసెస్ ఆఫ్ సైజ్ సపరేషన్ అంటే చిన్న పౌడర్ ని సపరేట్ గా పెద్ద పెద్ద గ్రెయిన్స్ లాంటి పార్టికల్స్ ని సపరేట్ గా చేస్తాం ఇప్పుడు ఒక పౌడర్ ని కలెక్ట్ చేసాం ఆ పౌడర్ లో మనకి కొంచెం లావుగా ఉండే పార్టికల్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి అట్లాంటి వాటిని మనం సపరేట్ చేస్తాం అనమాట సో అఫీషియల్ స్టాండర్డ్ ఫర్ పౌడర్స్ ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ ఫార్మకోపియా యాజ్ లెవ ప్రతి ఒక్క పౌడర్ కి ఒక స్టాండర్డ్ ఉంటుంది అనమాట స్టాండర్డ్స్ ఫర్ పౌడర్ ఫర్ ఫార్మస్యూటికల్ పర్పస్ కోసం వాడే పౌడర్స్ కన్నీ కూడా ఇండియన్ ఫార్మకోప్రియా ప్రకారం స్పెసిఫిక్ గా ఫైవ్ గ్రేడ్స్ ఉంటాయి అనమాట పౌడర్ లో విచ్ ఆర్ యాజ్ అండర్ కోర్స్ పౌడర్ అంటే ఏంటంటే ఏ పౌడర్ విత్ ఆల్ ద పార్టికల్స్ పాసెస్ టు ద సీల్ మెష్ ఆఫ్ జీరో వన్ పాయింట్ సెవెన్ జీరో ఎంఎం నెంబర్ టెన్ సీవ్ అంటాం ఇది ఇది టెన్ నెంబర్ సీవ్ గుండా పాస్ అయితే నాట్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ పాయింట్ జీరో పర్సెంట్ త్రూ ఏ సీవ్ ఫార్టీ పాయింట్ ఫోర్ కంటే ఫార్టీ పాయింట్ జీరో త్రూ ఏ సీ విత్ నామినల్ మెష్ అపరాచర్ ఆఫ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండ్స్ మీన్స్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ సీ దీన్నే మనం కోర్స్ పౌడర్ అంటాం నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ సీవ్ గుండా ఎక్కువ ఫార్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ పోకుండా ఉండి అండ్ నెంబర్ టెన్ సీవ్ గుండా పాస్ అయితే దాన్ని మనం కోర్స్ పౌడర్ అంటాం మోడరేట్లీ కోర్స్ అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ట్వంటీ టూ సో ఈ పౌడర్ విచ్ పార్టికల్స్ పాస్ త్రూ ద సీ విత్ నామినల్ మెష్ అంటే నెంబర్ ట్వంటీ టూ సీవ్ గుండా పాస్ అయితే నాట్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ నెంబర్ సిక్స్టీ సీవ్ గుండా ఫార్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ పాస్ అవ్వకపోతే దాన్ని మోడరేట్లీ కోర్స్ పౌడర్ అంటారు మోడరేట్లీ ఫైన్ పౌడర్ అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ సీవ్ గుండా పాస్ అయ్యి నెంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్ సీవ్ గుండా ఫార్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ పాస్ అవ్వకపోతే దాన్ని మనం మోడరేట్లీ ఫైన్ పౌడర్ అంటాం ఫైన్ పౌడర్ అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్ సీవ్ గుండా పాస్ అయితే సీవ్ ప్లేట్ గుండా పాస్ అయితే అది ఫైన్ పౌడర్ వెరీ ఫైన్ పౌడర్ అంటే నెంబర్ వన్ ట్వంటీ సీవ్ గుండా పాస్ అయితే అది వెరీ ఫైన్ పౌడర్ అంటే సీవ్ నెంబర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట మనకి పార్టికల్ అనేది ఫైన్ గా రావాలంటే కోర్స్ అంటే నెంబర్ టెన్ అండ్ మోడరేట్ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ మోడరేట్లీ ఫైన్ సో కోర్స్ వచ్చి నెంబర్ టెన్ అండ్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ మోడరేట్లీ కోర్స్ ఫైన్ మోడరేట్ మోడరేట్లీ ఫైన్ వచ్చి ఫార్టీ ఫోర్ ఫైన్ పౌడర్ వచ్చి ఎయిటీ ఫైవ్ అండ్ ఫైన్ వెరీ ఫైన్ వచ్చి వన్ ట్వంటీ సో సీవ్ అంటే ఏంటంటే ఫార్మకోపియల్ టెస్టింగ్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఫ్రమ్ వైర్ క్లాత్ ఈ సీవ్స్ ఫర్ ఫార్మకోపియల్ టెస్టింగ్ కోసం వాడే ఈ సీవ్స్ జల్లెడ్లన్నీ కూడా వైర్ క్లాత్ నుంచి తయారు చేసినవి విత్ స్క్వైర్ మెషర్స్ ఓకే అండ్ ద వైర్ షుడ్ నాట్ బి షుడ్ బి యూనిఫామ్ ఆ వైర్స్ అనేవి కూడా యూనిఫామ్ గా సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ లో ఉండాలి అండ్ షుడ్ నాట్ బి కోటెడ్ ఆర్ ప్లేటెడ్ దాని మీద ఎటువంటి కోట్స్ ప్లేట్స్ ఉండకూడదు దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ రియాక్షన్ బిట్వీన్ ద మెటీరియల్స్ ఆ సీవ్ స్టీల్ కి ఇంకా మనం వేసే మెటీరియల్స్ కి ఎటువంటి రియాక్షన్ జరగకూడదు అండ్ ద సబ్స్టెన్స్ వచ్చి విచ్ ఈస్ బీయింగ్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్ అండ్ ఇవి సీవ్ సీవ్ ప్లేట్స్ సో మోస్ట్లీ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మెటీరియల్స్ ద్వారా యూజ్ చేస్తారు స్టాండర్డ్ ఆఫ్ సీవ్స్ యూజ్ ఫర్ ఫార్మాకోలాజికల్ టెస్టింగ్ వచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ సీవ్స్ నామినల్ సైజ్ ఎంత నామినల్ డయామీటర్ ఆఫ్ వైర్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సీవింగ్ ఏరియా ఎంత చూద్దాం సో నెంబర్ ఆఫ్ సీవ్స్ కి వచ్చేసరికి సీవ్ నెంబర్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ మెషర్స్ ఇన్ ద లెంత్ లెంత్ లో ఎన్ని మెషర్స్ ఉంటాయి అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఇన్ ఈచ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ డైరెక్షన్ అన్ని మెషర్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇన్ ఈచ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ డైరెక్షన్ ప్యారలల్ టు ద వైర్స్ అండ్ నామినల్ సైజ్ ఆఫ్ ద అపరేచర్ వచ్చి ఇండికేట్స్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద వైర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద సైడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ అపర్చర్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మకోపియా వచ్చి ఒక నామినల్ మెష్ అపర్చర్ సైజ్ ఇచ్చింది మెజారిటీ ఆఫ్ సైజ్ ఇస్ ఇన్ ఎంఎం ఇంకా సెంటీమీటర్స్ లో ఇచ్చింది నామినల్ డయామీటర్కి వస్తే సి వైర్ మెష్ సీవ్ లో మేడ్ విత్ వైర్ అండ్ హ్యావింగ్ ఒక స్పెసిఫిక్ డయామీటర్ ఉంటుంది in order to diameter giving giving the suitable aperture size a diameter prakarame manaku aperture size kuda untundi sufficient to avoid
it depends on size of wire used by any sieve number general ga sieving area lo vachi kept within the range of 35 to 40 40% in order for suitable strength of sieve ante mottam jellad lo 35 to 40% jellad pattagaladu tolerance average aperture size konni variations unnai anamata aperture size is unavoidable man aperture size ni aithe manam em cheyalam then uh, and when this variation is expressed as a percentage it could be aperture tolerance average అప్పర్ సైజ్ సైజ్ లో కొంచెం డిఫరెన్స్ వస్తాయి కాబట్టి దాన్ని మనం ఏం చేయలేము సైజెస్ కొంచెం మారుతూ వస్తాయి సో కాబట్టి ఆ ప్రిపరేషన్ లో కాబట్టి దాన్నే యావరేజ్ గా ఎంత వరకు అది టాలరేట్ చేయగలదు ఎంత వరకు సీవ్ పంపించగలదు అనేది టాలరేషన్ యావరేజ్ అప్పచ్చు సీవింగ్ మెథడ్ ఈ మెథడ్ లో ఏంటంటే ఫైన్ పౌడర్ ని మనం సపరేట్ చేస్తాం ఫోర్స్ పౌడర్ నుంచి బై సీవ్స్ ఆఫ్ డిజైర్డ్ నెంబర్ ని తీసుకొని డిగ్రీ ఆఫ్ ఫైన్నెస్ ఆఫ్ పౌడర్ ఈస్ నోన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సీవ్ ఎంత వరకు అది ఫైన్ గా పౌడర్ ని సపరేట్ చేయగలదో సీవ్ నెంబర్ ని బట్టి ఆ సీవ్ ప్లేట్ ని బట్టి మనం ఆధారపడి ఉంటుంది త్రూ విచ్ ద పౌడర్ మెటీరియల్ ఇస్ పాస్ట్ సీవ్స్ ఆర్ నెంబర్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డిస్టింగ్విష్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ ఒక్కొక్క సీవ్ కి ఒక్కొక్క నెంబర్ ఉంటుంది సైజ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పౌడర్ వాజ్ డన్ బై పాసింగ్ ద పౌడర్ మెటీరియల్ త్రూ ద సెట్ ఆఫ్ ద సీవ్ ఆ సెట్ ఆఫ్ ద సీవ్స్ కుండా పాస్ చేయడం వల్ల ఆ మెటీరియల్ ని మనం కలెక్ట్ చేయొచ్చు సీవ్స్ ఆర్ అరేంజ్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే సైజ్ తక్కువ సైజ్ పెద్దది నుంచి తక్కువ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేస్తాం దట్ ఈస్ సీవ్ ఆఫ్ లార్జర్ నెంబర్ టాప్ లో ఉంటుంది స్మాలెస్ట్ వన్ బాటమ్ లో ఉంటుంది సీ బాటమ్ సీవ్ ఈస్ అటాచ్ టు రిసీవింగ్ ప్యాన్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట మనకి సీవ్స్ సో హైయెస్ట్ నెంబర్ పైన ఉంటుంది దాని కిందకి వచ్చేసరికి స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది స్మాలెస్ట్ సీవ్ సో ఎక్కువ డయామీటర్ ఉండేది పైన ఉంటుంది తక్కువ డయామీటర్ ఉండేది కింద కింద ఉంటుంది ఇది వచ్చి రిసీవింగ్ ప్యాన్ ఇది వచ్చి ఇండికేటర్ బల్బ్ ఇది స్పీడ్ రెగ్యులేటర్ ఇది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ల్యాబరేటరీ సీవింగ్ మిషన్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద సీవింగ్ మిషన్ అండ్ మెటీరియల్స్ వచ్చి అప్పర్ మోస్ట్ సీవ్ మీద ప్లేస్ చేస్తాం సీవ్ ని షేక్ అండ్ చేసినప్పుడు మెకానికల్ సీవ్ షేకర్ ద్వారా దాన్ని షేక్ చేస్తారు లేదా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ డివైజెస్ ఉపయోగించి ఇది ఈ సీవ్ షేక్ చేయడం వల్ల పార్టికల్స్ అనేవి పైన నుంచి కిందకి వెళ్తాయి ద వర్కింగ్ ఆఫ్ మెకానికల్ సీవ్ డివైజెస్ అనేవి మెయిన్ గా అజిటేషన్ బ్రషింగ్ సెంట్రిఫ్యుగేషన్ అనే ఫోర్సెస్ ద్వారా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అది మెయిన్ గా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అజిటేషన్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే సీవ్స్ మెయిన్ బి అజిటేటెడ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేస్ ఎలా అజిటేట్ చేస్తారంటే ఒకటి ఆసిలేషన్ సీవ్ ఈస్ మౌంటెడ్ ఇన్ ఏ ఫ్రేమ్ సీవ్ ని ఫ్రేమ్ కి మౌంట్ చేస్తారు ముందుకి వెనక్కి ఆసిలేట్ చేస్తారు ఈ సింపుల్ మెథడ్ ద్వారా మెటీరియల్ ని ఈజీగా రోల్ చేయొచ్చు ఆ సర్ఫేస్ సీవ్ మీద వైబ్రేషన్ సో హై స్పీడ్ లో బాగా వైబ్రేట్ చేస్తే ర్యాపిడ్ వైబ్రేషన్ ఇంపార్టెడ్ టు పార్టికల్స్ పాస్ పౌడర్ గా కింద ఉన్న సీవ్ కి పాస్ చేసేస్తుంది అది వైబ్రేషన్ మెథడ్ ఇంకోటి గైరేషన్ గైరేషన్ కి వచ్చేసరికి ఈ మెథడ్ లో సిస్టమ్ సిస్టమ్ ఈస్ మేడ్ సో దట్ సీవీస్ ఆన్ రబ్బర్ మౌంటెడ్ అండ్ కనెక్టెడ్ టు ఏ ఎన్ సెంట్రిక్ ఫ్లై వీల్ దిట్ గివ్స్ ద రొటేటరీ మూమెంట్ ఆఫ్ స్మాల్ ఆంప్లిట్యూడ్ టు సీవ్ విచ్ హై టర్న్ గివ్ స్పిన్నింగ్ మోషన్ so spinning motion is to the that helps to pass them through sieve and agitation methods are not continuous method agitation methods are not continuous methods kaavu but can be made by inclination the sieve and provision of separate outlets what sieves ni oka vaipu itu vaipu tippi manam separate outlets dwara manaki e size kavalo aa size under size over size particles ni teeseyochu brushing method ee method la entante brush vaadtam sieve meeda esi brush tho ruddadam valla kinda collect avutadu so sieve kept in a mesh clear the brush is rotated in the middle and in case of circular sieve spiral brush vaadtam anamata rotated on longitudinal axis danni batti kuda manam a powder ni kinda ki collect cheyachu centrifugal method la ante high speed rotator vaadi fixed inside the vertical cylindrical sieve so that rotation of rot rotor the particles through outside byte ki pampichi current of air which is produced ఎయిర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల మనం ఆ పౌడర్ ని సీవ్ చేయొచ్చు ఆన్ షేకింగ్ ద పౌడర్ మెటీరియల్స్ ఇన్ మెకానికల్ ఆర్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ డివైసెస్ షేక్ చేయడం వల్ల ద వెయిట్ ఆఫ్ పౌడర్ ఇస్ రిటైన్ ఆన్ ఈచ్ సీవీస్ డిటర్మైన్ సో ఆన్ షేకింగ్ ద పౌడర్ మెటీరియల్స్ పౌడర్ మెటీరియల్స్ ని షేక్ చేయడం వల్ల మనం ఎంత వరకు పార్టికల్స్ కలెక్ట్ అయ్యాయని చూసుకోవచ్చు వెయిట్ ఆఫ్ ద పౌడర్ ఇస్ రిటైన్ ఇన్ ఈచ్ షీ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఫ్రాక్షన్ అప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సీవ్ మెథడ్ లో సీవ్ మెథడ్ అనేది చాలా ర్యాపిడ్ ప్రాసెస్ very little skill sarpothadi equipment for sieving is not that expensive 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సైక్లోన్ సపరేటర్ అనమాట ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఫ్లూయిడ్ ఇన్లెట్ ఇది ఈ ఫ్లూయిడ్ ఇన్లెట్ ద్వారా ఫ్లూయిడ్ ని పంపించి ఇలా మనం సర్క్యులేట్ చేసి స్మాల్ పౌడర్స్ ని ఇలా పంపించేస్తాం అండ్ కొంచెం పెద్దగా ఉండే పార్టికల్స్ ఇలా వెళ్ళిపోతాయి ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఇన్ సైక్లోన్ సపరేటర్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ మెయిన్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది సాలిడ్స్ ని ఫ్లూయిడ్స్ ని సపరేట్ చేయడానికి ఈ సపరేషన్ డిపెండ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ పార్టికల్ సైజ్ బట్ ఆల్సో డెన్సిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ హెన్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫ్లూయిడ్ వెలాసిటీ ఫ్లూయిడ్ వెలాసిటీ బేస్ చేసుకొని సైక్లోన్ సపరేటర్ అనేది యూజ్ టు సపరేట్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ రిమూవ్ ఓన్లీ కోర్స్ పార్టికల్స్ ని రిమూవ్ చేయడానికి అలో ఫైన్ పార్టికల్స్ టు క్యారీ అవుట్ త్రూ ద ఫ్లూయిడ్ సో ఇది పిక్చర్ మనకి ఇవి సైక్లోన్ సపరేటర్స్ సైక్లోన్ సపరేటర్స్ ఇది కూడా ఇది కూడా సైక్లోన్ సపరేటర్ మనకి ఫీడ్ వేస్తాము బాగా రొటేట్ అయ్యి మనకు కావాల్సింది ఇలా కలెక్ట్ అయిపోవచ్చు కన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే దానికి ఒక సిలిండ్రికల్ వెజల్ విత్ కోనికల్ బేస్ ఉంటుంది అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వెజల్ వచ్చి టాన్జాంటియల్ ఇన్లెట్ కి కనెక్ట్ చేస్తారు అండ్ ఎ ఫ్లూయిడ్ అవుట్లెట్ బేస్ ఈస్ ఫిట్టెడ్ విత్ సాలిడ్ అవుట్లెట్స్ వర్కింగ్ ఏంటంటే సాలిడ్స్ ఇన్ ద గ్యాస్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఇన్ ద గ్యాస్ ఆ గ్యాస్ ఏంటి ఎయిర్ ఇక్కడ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇట్ టాన్జాంటియల్ ఇన్ వెరీ హై వెలాసిటీ సో దట్ రొటేటరీ మూమెంట్ టేక్స్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ద వెజల్ ఎందుకు టాన్జాంటియల్ అంటే ఇప్పుడు హారిజెంటల్ గా పెడితే ఏ స్పీడ్ తో లోపలికి వెళ్ళిందో అదే స్పీడ్ తో బయటకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అండ్ ప్యారల్ గా ఉంటాయి ద ఫ్లూయిడ్ ఈస్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ అవుట్లెట్ అంటే టాప్ నుంచి ఈ పౌడర్ ని బయటకు తీసేస్తాము ఈ రొటేటరీ ఫ్లో విత్ ఇన్ ద సైక్లోన్ సపరేటర్ ద్వారా పార్టికల్స్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ లో యాక్ట్ అయ్యి ఆ పార్టికల్స్ అన్ని బయటకు నెట్టేస్తాం దేర్ ఫోర్ ఫాల్ టు ద కోనికల్ బేస్ కోనికల్ బేస్ లో పడిపోతాయి అండ్ డిశ్చార్జ్ అవుట్ త్రూ సాలిడ్ అవుట్లెట్ సైక్లోన్ సపరేటర్స్ యూజువల్ గా సస్పెన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఇన్ గ్యాస్ అనే ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవుతుంది ఇవి లిక్విడ్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ని పార్టికల్స్ తో మనం వాడుకోవచ్చు ఏ సపరేటర్ ఏ సపరేటర్ లో ఇది ఫీడ్ ఇన్లెట్ ఇది రొటేటింగ్ డిస్క్ ఇవి రొటేటింగ్ బ్లేడ్స్ ఇవి అవుట్లెట్ సో ఇది అవుట్లెట్ ఫర్ ఫైన్ పార్టికల్స్ ఇది అవుట్లెట్ ఫర్ హెవీ పార్టికల్స్ ఇది అవుట్లెట్ ఫర్ ఫైన్ పార్టికల్స్ ఇందులో ఏంటంటే ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ సైక్లోన్ సపరేటర్ లానే ఇది కూడా సేమ్ ప్రిన్సిపలే బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎయిర్ మూమెంట్ ఈస్ అప్టైన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ రొటేటింగ్ డిస్క్ అండ్ బ్లేడ్స్ ఇందాక దాంట్లో డిస్క్ అండ్ బ్లేడ్స్ వాడడం వీటిలో డిస్క్ అండ్ బ్లేడ్స్ వాడతాం టు ఇంప్రూవ్ ద సపరేషన్ స్టేషనరీ బ్లేడ్స్ ఆర్ యూస్డ్ బై కంట్రోలింగ్ దీస్ బ్లేడ్స్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు వేరీ ద సైజ్ విత్ సైజ్ సపరేషన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సిలిండ్రికల్ వెజల్స్ విత్ కోనికల్ బేస్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సపరేటర్ వచ్చి మన ఫీడ్ ఇన్లెట్ బేస్ లో టూ అవుట్లెట్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో ఫైన్ పార్టికల్స్ కి ఒకటేమో హెవీ పార్టికల్స్ కి రొటేటింగ్ డిస్క్ బ్లేడ్స్ అవన్నీ కూడా సెంట్రల్ షాఫ్ట్ కి అటాచ్ అవుతాయి అవి మనకి ఎయిర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఎయిర్ మూమెంట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సో మనం ఆ పిక్చర్ లో చూసినట్టు శాంపుల్ పౌడర్ ని పాస్ చేసి ఫీడ్ ఇన్లెట్ ద్వారా అది రొటేటింగ్ డిస్క్ ద్వారా ఈ బ్లేడ్స్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి దీని ద్వారా ఎయిర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ ఎయిర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవడంతో ఫైన్ పార్టికల్స్ అనేవి పికప్ అయ్యి ఒక స్పేస్ సైడ్ అవుతాయి ఎయిర్ వెలాసిటీ సఫిషియంట్ గా తగ్గించే కొద్దీ ఫైన్ పార్టికల్స్ తగ్గి అల్టిమేట్ గా కలెక్టెడ్ అల్టిమేట్లీ కలెక్టెడ్ అండ్ అవుట్లెట్ మీన్స్ ఫర్ ఫైన్ పార్టికల్స్ హెవీ పార్టికల్స్ అన్ని దానికి అవే పడిపోతాయి అనమాట ఎయిర్ సపరేటర్ ఇస్ ఆఫ్ అన్ అటాచ్ టు బాల్ మిల్లర్ లేదా హ్యామర్ మిల్లర్ అవి సైజ్ సపరేషన్ చేసిన తర్వాత అవి పగలగొట్టిన తర్వాత వీటిలో వేస్తారు సపరేట్ చేయడానికి డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేసేస్తారు బాల్ మిల్కి గానీ హ్యామర్ మిల్కి గానీ అండ్ రిటర్న్ ఓవర్ సైజ్ పార్టికల్స్ మళ్ళీ మిల్ లో వేస్తారు